হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে হচ্ছে আমরা আলোচনা করব তোমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের যে সকল ইউনিভার্সিটি টার্গেট থাকে তাদের মধ্যে একটা কিন্তু হলো আমাদের এই বুটেক্স তো এই বুটেক্স নিয়ে হচ্ছে আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এই বুটেক্সে যে ভর্তি প্রক্রিয়া এবং ভর্তি পরীক্ষা সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক তাহলে প্রথমেই হচ্ছে আমরা একটু জেনে নেই তোমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং নর্মালি টার্গেট করেছো তাদের কি কি ইউনিভার্সিটিগুলো নর্মালি মাথায় থাকে পাবলিক পাবলিকের মধ্যে তাহলে মোটামুটি লিস্ট এগুলি বলতে পারি বুয়েট রয়েছে বুটেক্স রয়েছে চুয়েট কুয়েট রুয়েট বিউপি বিউপির আন্ডারে হচ্ছে আমাদের এমআইএসটিও রয়েছে এরপর ডুয়েট যদিও ডুয়েটটা নর্মালি যারা এইচএসি দিয়ে মানে এইচএসি তার জিত দিয়েছ তাদের জন্য কিন্তু ডুয়েট নয় ডুয়েট হচ্ছে যারা মানে ডিপ্লোমা করে এসেছে তারা যদি বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করতে চায় তাদের জন্য হচ্ছে এই ডুয়েট রয়েছে আর এটা ছাড়া বাকি যেগুলো সেগুলোতে কিন্তু আমরা এক্সাম দিতে পারবো যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট তারা কিন্তু এগুলোই নর্মালি তাদের টার্গেট থাকে তো এগুলোর মধ্যে হচ্ছে আজকে আমরা এই বুটেক্স নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাহলে চলো দেখে নেই তো প্রথমেই হচ্ছে আমরা বুটেক্সের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেখে নিচ্ছি তো লোকেশান হচ্ছে ঢাকার তেজগাঁওয়ে ঢাকার মধ্যে অবস্থিত এরপর হচ্ছে ক্যাম্পাসের এরিয়া হচ্ছে প্রায় ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সেভেন একর্স এরপর যদি আমরা দেখি সিট সিট প্রায় বলা যায় ছয়শোর মতন ছয়শো থেকে কিছুটা বেশি বলতে পারি মেবি প্রায় বারোটার মতন বেশি রয়েছে এর মধ্যে দশটা মেবি মুক্তিযোদ্ধা কোটা থেকে নেওয়া হয় আর দুটো মেবি উপজাতি কোটা তো এরকম মোটামুটি এটার কাছাকাছি একটা হবে তো এরপরে হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট দেখি তো প্রায় দশটা ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আমাদের বুটেক্সে রয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টগুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে এবং সিট নাম্বার কিন্তু লেখা আছে সো ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট টেক্সটাইল ফ্যাশন অ্যান্ড ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স সহ ডাইস অ্যান্ড কেমিক্যালস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তো এগুলো মিলে প্রায় ছয়শোর মতন কিন্তু সিট আমাদের রয়েছে এই ছিল মোটামুটি একটা পরিচিতি এখন হচ্ছে আমরা এই বুটেক্সের যে সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টের পরে তার ফিউচার এবং জব অপরচুনিটিস কি কি রয়েছে সেগুলো একটু হালকা করে জেনে নেই কারণ তোমরা হয়তো দেখা যায় যে নর্মাল যেসব সাবজেক্ট রয়েছে যেমন ত্রিপুলি সিএসসি বা সিভিল এগুলো নিয়ে মানুষের মোটামুটি আইডিয়া থাকলেও বুটেক্সের যে সাবজেক্ট রয়েছে সেটা নিয়ে আইডিয়া একটু কম থাকে তো প্রথমে দেখি আমাদের বুটেক্স থেকে যেই ডিগ্রি দেওয়া হবে সেটা কিন্তু বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এখানে ব্র্যাকেটে হচ্ছে আমাদের যেই ডিপার্টমেন্টগুলো দেখলাম সেগুলোর মানে যে মেজরগুলো সেটা লেখা থাকে নর্মালি বাট মোটামুটি সব ডিপার্টমেন্টের সবারই কিন্তু এই ডিগ্রি দেওয়া হয় সেম ডিগ্রি সেটা হচ্ছে কি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সেটার ডিউরেশান কিন্তু আমাদের চার বছর নর্মাল অন্য বিএসসি ডিগ্রির মতনই এটা ওকে তো এখন আমরা হচ্ছে দেখবো যে এই ডিগ্রি অর্জনের পর হচ্ছে আমাদের কি কি অপরচুনিটিস এবং জব সেক্টর হতে পারে তো প্রথমেই তোমরা হয়তো জানবে যে ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ইন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ অবলিক আর এন জি ইন্ডাস্ট্রিজ তো তোমরা হয়তো জানবে যে বাংলাদেশে কিন্তু এই টেক্সটাইল যে সেক্টর সেটা কিন্তু হিউজ একেবারে এবং বাংলাদেশের যেই ফরেন যে রেভিনিউ সেটা কিন্তু সেটার প্রায় এইটি থেকে এইটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামাউন্টে কিন্তু আসলে আমাদের এই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি অথবা আর এমজি ইন্ডাস্ট্রি থেকে কিন্তু আসে তার মানে আমাদের দেশে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা হচ্ছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বের হবে তাদের কিন্তু জব সেক্টরটা কিন্তু অনেক বেশি আসলে বলা যায় এবং যেহেতু বুটেক্স বাংলাদেশের টপ ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে যেখান থেকে হচ্ছে এই ডিগ্রি দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই যারা বুটেক্স থেকে পড়বে তাদের কিন্তু মানে একটা স্পেশাল কিন্তু কি বলবো মানে সুযোগ কিন্তু থাকে আসলে ভালো কিছু করার তো এরপরে দেখি এরপর হচ্ছে টিচিং অপরচুনিটিস অ্যাট বুটেক্স অর আদার ইউনিভার্সিটিস স্ল্যাশ কলেজেস তো বুটেক্সে অবশ্যই বুটেক্সের যতজন মনে করলে আমাদের টেক্সটাইল রিলেটেড যত সাবজেক্ট সবাই কিন্তু আসলে নর্মালি বুটেক্স থেকেই কিন্তু আসে আর আদার যেসব ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এর মধ্যে কিন্তু কুইটেও কিন্তু হচ্ছে আমাদের এ সাবজেক্ট আছে এছাড়াও কিছু ইউনিভার্সিটির মধ্যেও কিন্তু আমাদের এই টেক্সটাইল সাবজেক্টও কিন্তু রয়েছে আর আর হয়তো জানবে যে কলেজও কিছু রয়েছে বুটেক্সের আন্ডারে প্রায় আটটার মতন মেবি কলেজ আমাদের রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা টিচিং কিন্তু টিচিং অ্যাজ এ লেকচারার সেভাবে কিন্তু জয়েন করতে পারি এবং আস্তে
এই সাবজেক্ট পরে কিন্তু আসলে আমাদের বিদেশে যাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে বিদেশে গিয়ে জব করা সহ মনে করলে হায়ার স্টিস করা হ্যাঁ এবং রিসার্চ ওয়ার্ক এবং পিএইচডি করার কিন্তু অনেক সুযোগ কিন্তু আমাদের এখানে রয়েছে তোমরা তো জানবে যে জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশে কিন্তু এই টেক্সটাইল যে ইন্ডাস্ট্রি বা টেক্সটাইলের যে জব সেগুলো কিন্তু অনেক বলতে পারে হাই ডিমান্ড আসলে এরপরে কেউ যদি চায় যে আমি সরকারি জব করব সেখানেও কিন্তু তার সুযোগ রয়েছে সে কিন্তু বিসিএস দিতে পারে এছাড়া আদার গভর্নমেন্ট জবের জন্য কিন্তু সে এক্সাম দিয়ে কিন্তু মানে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং সেখানেও কিন্তু সে জয়েন হতে পারবে তো এই ছিল মোটামুটি যে অপরচুনিটিস বা জব সেক্টর আরও অনেক কিছু রয়েছে সেগুলো আশা করি তোমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে এখন হচ্ছে আমরা মেইন যে আমাদের বোরেক্সের যে এক্সাম ভর্তি পরীক্ষার এবং সেগুলো একটু জেনে নিই তো প্রথমে হচ্ছে আমাদের আবেদনের যোগ্যতা তো এই তথ্যগুলো হচ্ছে আমরা দু সালে যেই সার্কুলার ছিল সেখান থেকে আসলে আমরা এই তথ্যগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছি তো প্রথমেই দেখো প্রথমে হচ্ছে আমাদের শুধু বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই কিন্তু আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এই বোটাক্সে এরপরে হচ্ছে এখানে জিপিএ দেওয়া আছে জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট তো এস এসির ক্ষেত্রে কিন্তু একদম জিপিএ ফাইভে কিন্তু পাওয়া লাগবে আর বাট বাট এখানে কিন্তু কোনো মানে সাবজেক্ট ওয়াইজ কিন্তু আলাদা মানে নাই যেমন ফিজিক্সে থাকতে হবে কেমিস্ট্রি থাকতে হবে বা ম্যাথে থাকতে হবে এমন কিন্তু কথা নেই বাট এইচএসি যদি আমি দেখি এইচএসিতে কিন্তু তোমাকে জিপিএ ফাইভ তো থাকতেই হবে ওভারঅল জিপিএ জিপিএ ফাইভ থাকতে হবে এছাড়াও কিন্তু ইনক্লুডিং টোটাল জিপিএ তো সরি টোটাল টোয়েন্টি গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই চারটা মিলে এই চারটা মিলে কিন্তু এবং ইংলিশ এই চারটা মিলে কিন্তু তোমাকে বিশ থাকতে হবে তার মানে কি প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা কিন্তু তোমাকে জিপিএ ফাইভ কিন্তু পেতে হবে তার মানে তোমার যদি ইংলিশে তোমার জিপিএ ফাইভ যদি চলে যায় যদি তোমার এইচএসি পরীক্ষায় ইংলিশে জিপিএ না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি আসলে এখানে আবেদন করতে পারছো না আমাদের এই রিসেন্ট যেই ভর্তি সার্কুলার সেটা অনুযায়ী তো সামনে যদি এটা চেঞ্জ হয় তাহলে তো ভালোই বাট যেটা আমরা বুঝতে পারলাম এই মানে এই যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা কিন্তু আসলে অনেক হাই বলা যায় আসলে কারণ অনেকেই দেখা যাবে এই আবেদনে আসলে করতে পারবে না তো এটাই কিন্তু একটু মাথা রাখতে হবে বুটেক্স কিন্তু বলা যায় কিছুটা স্ট্রিক্ট এই যোগ্যতা নিয়ে আসলে এরপর হচ্ছে আমরা চলে যাই মেইন যেই ভর্তি পরীক্ষা সো ভর্তি পরীক্ষা আসলে কিভাবে হবে বা এক্সাম টাইপ কেমন সো প্রথমেই দেখি আমরা এক্সাম টাইপ কিন্তু হচ্ছে আমাদের রিটেন অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো এম সিকিউ থাকবে না মানে আমাদের রিসেন্ট যেই নিয়ম অনুযায়ী সার্কুলার অনুযায়ী সেখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের রিটেন এবং টোটাল হচ্ছে দুশো মার্কের এক্সাম এবং সময় কিন্তু দুই ঘন্টা এখন হচ্ছে এই দুশো মার্ক কীভাবে থাকবে সেটা একটু দেখি নেই আমরা সো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন হলো ফিজিক্স টেন ইন্টু সিক্স মানে হলো প্রায় দশটা কোয়েশ্চেন থাকবে প্রতিটা কোয়েশ্চেনের মার্ক হলো ছয় টেন কোয়েশ্চেন্স ইচ কন্টেন্স সিক্স মার্কস অর্থাৎ দশটা কোয়েশ্চেন থাকবে ফিজিক্স থেকে প্রত্যেকটা ছয় মার্কের আর কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ এই তিনটেতেই কিন্তু সেম সেম টোটাল মানে ফিজিক্সে সিক্সটি কেমিস্ট্রিতে সিক্সটি ম্যাথে কিন্তু সিক্সটি এবং ইংলিশে হচ্ছে বিশ ইংলিশে বিশ নর্মালি আসলে আমাদের সেভাবে ভাগ নাই ইংলিশে বিগ ইংলিশে বিশ মানে হলো ধরো ফাইভ মার্কসের একটা ফিল ইন দ্য গ্যা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আসতে পারে ধরো প্রিপারেশন থেকে আসলো এরপরে ফাইভ মার্কস আসবে হয়তো চেঞ্জিং সেন্টেন্স এরকম করে করে কিন্তু আমাদের বিশ মার্ক হবে দেখলাম টোটাল দুইশো আর এখানে সিলেবাস তো আমাদের সময় যেটা ছিল আমাদের সময় হচ্ছে পিসিএমএ হচ্ছে শর্ট সিলেবাস ছিল আর কি শর্ট সিলেবাস থেকে কোয়েশ্চেন এসেছিলো আর ইংলিশে তারা বলে দিয়েছে হচ্ছে কি ফাংশনাল ইংলিশ এই কথাটা বলে দিয়েছে মানে এখানে এই এই সিলেবাসটা বা এই টপিকটা তোমাদের ফলো করতে হবে নর্মালি হচ্ছে বেসিক বেসিক যে আমাদের এইচএসির যেগুলো পড়াগুলো আছে এবং বেসিক কিছু নলেজ খাটালেই কিন্তু আসলে তোমরা ইংলিশটা আসলে পারবে ইংলিশ নিয়ে আসলে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই মেন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি ওকে তো আমি যদি একটু বলি যে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের ছয় মার্কের প্রতিটা এক্সাম তো সুতরাং আমরা যদি একটু বুয়েটের যে এক্সাম বা বুয়েটের যে রিটার্ন এক্সাম সেটার সাথে যদি কম্পেয়ার করি সেখানে কিন্তু বলা যায় যে মোটামুটি বুয়েটের স্টাইলেই কিন্তু আমাদের এই বুটেক্সের কোয়েশ্চনটা হয় বাট বলতে পারি যে কোয়েশ্চেনগুলো কিছুটা ছোটো হয় মানে খুব বেশি আসলে বড় না হতে পারে মানে মোটামুটি যেহেতু ছয় মার্ক দেখতে পাচ্ছ তার মানে বলা যায় অনেকটা সি কে আর রুইটের যে এক্সাম চুয়েট কুয়েট রুয়েটের যে এক্সাম যদিও সিকিউরিটি মোটামুটি এম সি সিকিউরিটি হচ্ছে এম সিকিউ আর এখানে হচ্ছে সেটা রিটার্ন বলা হচ্ছে ওই টাইপেরই কিন্তু মোটামুটি কোয়েশ্চেনগুলো হবে খুব বেশি বড় না আবার খুব বেশি ছোটও না আচ্ছা এখন আচ্ছা এখানে একটা কথা লেখেছি সেটা হলো সো এক্সামটা হওয়ার পর টোটাল তিনশো জনের হচ্ছে আমাদের মেরিট দেওয়া হবে 
অর্থাৎ দুইশো মার্কের এক্সামে মানে যত টপ তিন হাজার জনের হচ্ছে মেরিট দেওয়া হবে আর বলতে পারো যে টপ কতর মধ্যে থাকলে আসলে তুমি একটা সিট পাবে ছশো জনের মধ্যে মানে সিট তো ছশোটা তো দেখা যায় যে প্রায় পনেরোশো প্লাসের মতন যদি পজিশন থাকে পনেরোশো প্লাস না মানে পনেরোশোর ভিতরে যদি থাকে তাহলে বলা যায় তোমার কিন্তু সিটটা মোটামুটি কনফার্ম হতে পারে তো চেষ্টা করবে আসলে আরও ভালো করার এক হাজারের মধ্যে থাকার তাহলে কিন্তু ইজিলি তুমি এখানে সাবজেক্ট পাবে তো এরপর হচ্ছে আমরা একটু কীভাবে আসলে ভর্তি প্রস্তুতি নিতে পারো সেটা নিয়ে দেখি তো অ্যাজ এক্সাম টাইপ ইজ রিটেন অ্যান্ড ইচ কোয়েশ্চেন কন্টেন্টস সিক্স মার্কস বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন প্রিপারেশন ইজ অ্যানাফ সো এটা মানে হচ্ছে তোমরা যারা মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং বা বুইডের জন্য টার্গেট নিয়ে পড়াশোনা করছো তাদের যে প্রিপারেশান সেটা হলেই কিন্তু আসলে আমাদের মোটামুটি বুটিক্সের প্রিপারেশান কিন্তু হয়ে যাবে এটা বলা যায় যেহেতু মোটামুটি আমাদের বইটার সাথে মিল আছে বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে নর্মালি আমরা যে টাইপের প্রবলেম সলভ করি সেগুলো থেকেই কিন্তু নর্মালি আসে আর এখানে বইয়ের কথা কিছু লেখা আছে তো শুরুতে তো বেই মেন বই তো সবাই বলে মেন বই তো অবশ্যই পড়া থাকতে হবে এরপর হচ্ছে এটা তো মনে করলো মাস্ট সবাই বলবে এটা উদ্বাস ইঞ্জিনিয়ারিং কোয়েশ্চেন ব্যাংক তো এটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে এবং এখানে কিন্তু আমাদের বুটিক্স রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো মোটামুটি প্র্যাকটিস করে রাখলে কিন্তু ভালো হবে আর বুটেক্সের যে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সেটাও কিন্তু মনে করলো উদ্বাস থেকে মনে হয় আলাদা করে দেয় তো সেটাও কিন্তু তোমরা ধরলাম হচ্ছে পরীক্ষার আগে একটু দেখে নিতে পারো সেখান থেকে ইংলিশগুলো দেখে নিতে পারো বা কোয়েশ্চেনগুলো আসলে কেমন হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো কি আসলে খুব কঠিন হচ্ছে কি না ম্যাথের কোয়েশ্চেনগুলো কেমন হচ্ছে যেটা হয় কি কোয়েশ্চেন ব্যাংকগুলো দেখলে হয় কি এটা আইডিয়া পাওয়া যায় আসলে হুম আইডিয়া পেলে কিন্তু মনে হয় যে মানে মেন্টালি একটা প্রিপেয়ার থাকা যায় আসলে ঠিক আছে তো এরপরে আরেকটা দেখি সেটা হচ্ছে জয় কলি বুয়েট সিরিজ তো এটা যদি তোমাদের থাকে তাহলে পড়তে পারো ঠিক আছে আমি নর্মালি এখান থেকে আসলে কেমিস্ট্রিটা দেখেছিলাম সো কেমিস্ট্রি তো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে তাদের মানে ওগুলো ভালো ছিল পড়াগুলো আর এখানে কিন্তু মানে অনেক শর্ট বিভিন্ন প্রবলেমও দেয় ঠিক আছে যেগুলো মনে করেছে বুটেক্স যে ছয় মার্কের যে কোয়েশ্চেন সেই কোয়েশ্চেনের সাথে কিন্তু মোটামুটি মিল থাকে তো যদি বইটা থাকে তাহলে একটু দেখতে পারো দেখলে হয়তো উপকার হবে কিছু আর এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই বুটেক্সের অ্যাডমিশন নিয়ে কথাবার্তা যেটা বললাম যে আসলে বুটেক্সের জন্য আসলে আলাদা করে প্রিপারেশান আসলে কেউ নেয় না তো মনে যাদের মনে করা হচ্ছে বইয়ের টার্গেট থাকে বইটা লেভেলে মানুষ প্রিপারেশান নিয়ে আসে বাট কোনো কারণে যদি বইটা না হয় তখন কিন্তু তোমার জন্য এই বুটেক্স কিন্তু তোমার একটা মানে কি বলবো সুযোগ কিন্তু রয়েছে এখানে ভালো করার ঠিক আছে তো এ ছিল মোটামুটি কথা সবাই আশা করি ভালো করে এক্সাম দিবে এবং তোমার পছন্দের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবে ইনশাল্লাহ এই প্রত্যাশা নিয়েই আমার এই ভিডিওটি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে